ഹായ് ഡീസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവിന് രണ്ട് മുട്ട തന്നെ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാർ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് മതി ഇനി അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടാം ഇത് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാ കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൈദയുടെ കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈദയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കപ്പിൽ അതുപോലെ മൈദ അങ്ങനെ എടുക്കാണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു അളവ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ മൈദ കൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ട കൂട്ടിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുക്കുന്നത് കുക്കറിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പാത്രം ഏതെങ്കിലും വെക്കുക പെട്ടെന്ന് കേക്ക് ഇങ്ങനെ കരിയാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം സിമ്മിൽ നമ്മളിതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങായി കിട്ടും അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ നാല് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു അത് മറന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഈ സൈഡ് ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയി പോയത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആ പാടെ തന്നെ നമ്മളത് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു നമ്മളത് മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സ്പോഞ്ചിനൊരു ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെ